Jag ska titta på en hästkraft. Och en hästkraft det är alltså den effekt som en häst utvecklar när den drar upp 75 kg kol ur ett gruvschakt med en hastighet av 1 meter per sekund. Så om jag tänker mig att tiden är 1,0 sekunder så förflyttar den här hästen 75 kilo 1 meter. Så då kan jag se hur stor energiomvandling har då skett. Därför jag vet att effekt P är detsamma som energi genom tid. Och tiden 1,0 sekunder. Frågan är bara energiomvandlingen här då. Så det jag tittar på det är hur stor är tyngdkraften. För den verkar ju rakt neråt. Så vilket arbete utför den under den här sträckan. Så jag får m multiplicerat med g. Så jag får 75 kg multiplicerat med 9,82. Och det här blir då 736,5 newton. Och arbetet som utförs är då kraft multiplicerat med sträcka. Så den kraften 7 36,5 multiplicerat med 1,0 är detsamma som 736,5 jul. Så då vet jag hur stor energiomvandling för energin är detsamma som arbetet här. Så effekten blir då E genom T. Tiden var 1,0 sekunder. Och energin var då 736,5. Och om jag nu tittar på antalet värdesiffror så har jag ju egentligen bara en värdesiffra i meter per sekund. Men om vi tillåter oss själva att svara med två värdesiffror så får jag det här till 740 watt. Så stor effekt är alltså då en hästkraft.